Энце Франческоли родился 12 ноября 1961 года. В городе Монте-Видеа, Уругвай Амплуа нападающий клуб Вондерс Монте-Видеа, Уругвай, 1978-1983, Ривер Плейт Буэнос-Айрес, Аргентина, 1984-1986, 1994-1997, Матра Расинг, 1986-1989, 89 матчей, 32 гола, Олимпик Марсель, Оба Франция, 1989-1990, 28 матчей, 11 голов, Кальяре, 1990-1993, 98 матчей, 17 голов, Торино. Оба Италия, 1993-1994, 24 матча, 3 гола, дебютировал в первом дивизионе 24. Апреля 1983, Ривер 1, 0 Уракан, первый гол 27 апреля 1983 года, Ферро Карилья Эсте 0, 1 Ривер. Последняя игра 21 декабря 1997 года, Аргентинос 1, 1 Ривер. Титулы победитель Кубка Либертадорис 1996, чемпион Аргентины 1995, а 1996, а 1997, а 1997, копеек чемпион Франции 1990, участник чемпионатов мира 1986. 1990 победитель Кубка Америки 1983, 1987, 1995 лучший футболист Южной Америки 1984, 1995 по версии ИФС. Занимает 24 место среди лучших футболистов Южной Америки Хавека. 1982-1997 провел 75 матчей, 17 голов. Нужно сразу оговориться, что Франческоли не совсем аргентинец, вернее совсем не аргентинец. Однако он хоть и родился в Уругвае, но сами аргентинцы считают его своим, а болельщики Ривера почитают его ничуть не меньше других кумиров. Буэнос-Айрес – город, в котором никогда не любили уругвайцев, относясь к ним одновременно ревниво и неуважительно. Но для Энса Франческоли было сделано исключение – ибо он стал настоящим идолом инчады самого популярного клуба Аргентины Ривер Плейта, в составе которого провел лучшие годы. Франческоли играл на Монументале с 84 по 86 из 95 до конца карьеры. В 25-летнем возрасте он отправился во Францию, потом на Апеннины и вернулся в Ривер вроде бы на закате. В 1994 году Ривер стоял на распутье. Сразу несколько ведущих игроков покинули команду. Свой последний матч сыграл в бело-красной футболке Рамон Диас и уехал в Японию. Ушли Гамбо, Гайкаэча, Вильяреал, Пепе Альбарнос, Корти Калдунберти. Им на смену пришла зеленая молодежь. Это теперь мы можем с восхищением говорить, что такому пополнению был бы рад любой клуб. А тогда ни у кого не вызывали радостных ассоциаций имена Ариэля Артеги, Эрнана Креспа, Хосе Вильяльбы, Марсела Гальярда и Матиаса Альмейда. Единственной отрадой для Энчада Ривера было возвращение в клуб после восьмилетнего скитания по Европам маэстро Энца Франческоля. Он по большому счету так и не сумел проявить себя в Европе. Но карьера здесь не сложилась у многих игроков, сомнения в величии которых нет никаких. В 1995 году Франческоли провел феноменальный сезон, приведя Ривер к победе в чемпионате Аргентины, а сборную Уругвая к вожделенному успеху на Кубке Америки. И был признан игроком номер один своего континента, во второй раз после 84-го, в котором, кстати, ничего не выиграл ни с Ривером, ни с Селестой. Он вдохнул новую жизнь в игру, явив долгожданный тип диспетчера технаря и в то же время Галиадора и став в какой-то мере противовесом Марадоне во всяком случае для поклонников своих команд. Диего Армандо был кумиром Бока Хуниарс и сборной Аргентины. Уругвайцы оказались не способны пройти квалификацию к первенству мира 1982 года, и лишь через четыре года футбольный мир смог увидеть сборную Уругвая на Мундиале. Тогда очень многого ждали от находящегося в зените славы полузащитника Энца Франческоля, но ему было суждено стать одним из главных разочарований того первенства. 
максимум чего при Франческоле добилась Селеста выход в одном дроп 8 финала. Мало того, после итальянского мундиаля 1990 года уругвайца на мировые форумы не ездили. В 83 и 87 сборная Уругвая побеждала на Кубках Америки, а Риверплейт в 86-м выиграл чемпионат Аргентины, а затем впервые в своей истории и Кубок Либертадорес. Очную дуэль Марадони Эль Принципе проиграл в одном дроп 8 финала Мескиканского Мундиаля 86. У Франческоли были шансы, но выиграть в этот день Селеста могла только чудом, аргентинцы были сильнее и лидером, и командой. Энца Франческоли прозвали Эль Принципе, первый и главный, за его выдающиеся заслуги. Он дважды становился лучшим игроком Южной Америки, а в 1995 году выиграл с Риверплейтом чемпионат Аргентины, а со сборной Уругвая Кубок Америки, играл в великом клубе, в Риверплейт. И здесь он больше чем просто культовая фигура.